，随便淹了三十秒就好了。还是挂回以前那个老位置，这条辣肉割的刚刚好，差点就碰到轮胎了。Hello， 大家好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。现在东西收拾的差不多了，那个睡袋丢在那边晒了，因为有露水。现在我打算去超市那边购买一点物资，然后再回来，把东西再收拾一下。来疯狂消费一波先，噎死！西瓜，这西瓜不保熟，你看半个西瓜，四十四块钱半个西瓜，天价！猕猴桃，干干巴巴，麻麻赖赖，榴莲哎，一二三四五六，这榴莲多少钱一斤呢、啊？六十。先买菜吧，先买菜吧，十三块八一斤，还挺便宜。这鸡呢？鸡多少钱一斤呢、啊？还有大肠。这个已经熟的啊，焯过水的，搞两条嘛。鸡肉，好久没吃了。猪蹄二十八块八一斤，还是算了吧。这边的棒子菇也很便宜的，十块八毛钱一斤。白色的皮牙子，两块钱一斤。这个还比较好一点。酸菜，买了酸菜还要买粉条，买了粉条，又要搭上五花肉啊，猪肉炖粉条子。就拿这一把吧，这个不好吃，拿这个红薯粉条，萝卜也挺便宜的，一块二一斤，买了满满一大袋了。哎，香蕉，那边那个猫山王榴莲有点贵啊，比那个金城还要贵。随便挑几个箱里试一下味儿吧。精品哈密瓜祖母绿，想吃个瓜的，但是它太贵了。羊角瓜。十四五花肉，肥肠，还有总体消费六十八嘛呢？买了应该有五六天的菜了吧？够吃了，吃完再买，吃完再买，不然这个天气啊，这个天气太热了，那个菜放久了会坏掉。刚才那个香梨啊，四个香梨卖我十四块八，不、哦，然后我就放弃了，放弃了。本来想吃点水果的，然后想了想，还是算了吧。那个香梨不适合我，肯定不好吃。那个梨，把它码得整整齐齐的，盖上锅盖。小伙慢慢煮它，四个小时，赶快回去吧，不然出来太久，家容易被偷啊。出去了十来分钟，家还在，家还在。现在这里不小心又发生了车祸哎，两车相撞，这个小车都开到花带上面来了。这个路好骑是好骑了，但是全部都是喝口水压压惊先吧。嗯，那边的话就是一片广阔的大平原啊，还没开始种农作物呢。哎，再喝一口。有几个很奇怪的大铁锅在对面。卫星吧，这个是不是？也不知道那个公共厕所有没有水。有水，哎呦，美滋滋！这个帐篷差点掉了，绑的不够紧，还有好多纯净的矿泉水呢。哎，还好这个水龙头比较高啊。这次绑得很紧了，然后再随便洗个头就完美呀、啊！我的小毛巾啊，你看，纸巾搞得有点多
再不洗那个头，等一下就要秃掉了。那么饱满的额头，哎，感觉就像个大富大贵一样。好像没掉多少头发，就掉了一根，就掉了一根在这里。舒服啊，洗了个头，又省出了几十块做管子的钱，<笑>美滋滋的，嗯、哎，把它加到这里吧，吹到晚上就干了。嗯，哟，我变黑了，我黑化了，嘿嘿，哎，现在给我的感觉。太美了，那个心情太好了，就感觉年轻的时候谈了个初恋的感觉是一模一样的。小伙子太容易得到满足了，<笑>真俊啊！这就来到了北京的平谷了，前面那个雕像应该就是大南了，名叫做大南台遗址公园，还挺威武的，是不是？好似一个大将军骑着一匹马，大南台。三河市的地标建筑啊，就像两条麻花一样，你们是不是也有这种感觉？还有几天就到沈阳了，辽宁了，冰也没得玩啦，雪也没得看啦，小麦都开始复苏了。京东第一镇邦军，进去里面买一个这个胶带，因为那个胶带没有弹性了，绑不住东西，那瓶水老是掉。说好了进来买胶带，买了十来块钱的果子，莴干，还有两个香梨。找不到那个五金店有那个捆带买的，等下次遇到五金店再买吧。马路对面有一间刚建好的房子，好想进去住一晚啊！太阳都不见了，还有一点余晖。下面桥底不知道能不能住。应该经常有人走的，这条路走的非常的顺滑，而且那下面那里还有人在烤火。这里有条路下去的，哎，那那里有只动物，哦，有四只猫，是猫来的，我以为是什么好吃的呢，跑得老快了，两只猫在那里谈恋爱，一只黄色的，一只花色的。这一块的话，我感觉挺满意的吧。帐篷搭好后，已经完全天黑了。嗯，大肠炒辣椒。重头戏来啦！十九块四毛，应该要买那个大肠头才好吃的，连翻我都不翻了，保留原味啊！哦，带黄的，呼、哦，呃，呃，呃，呃，呃，还有淋巴在里面呢，嗯，这个肥肠条条都是带黄的，哼，美味啊！<笑>这个菜板和手啊，切完肠子之后都是臭的。<笑>这菜板和刀啊，必须要高温消毒啊，不然下次用都不不安全了。苦了菜板啊，这个菜板还想跟着我去西藏呢。为了让顾客吃的更加安心，还是焯一下水吧。<笑>先把五花肉腌制一下，没有颜色的。腊肉是没有灵魂的啊，每个部位都把它按摩均匀，随便腌了三十秒就好了。因为肥肠已经飞好水了，焯好水了，还是挂回以前那个老位置。这条腊肉割的刚刚好。
差点就碰到轮胎了，还得洗一下锅，有点臭啊。焯完水之后，就剩下一点点了。一路玩锅离刀啊，把蒜、蒜和姜下去。哦哦，吓我一跳，那个油烧的太热了，烧了我一下，那个手都有点烫伤了，感觉。下入九转大汤。青辣椒、皮牙子，把我的秘制料汁倒进去。铁子们，开饭了！哎，做这道菜的时候，我保留了一部分它的原味，竹笋。九转大肠，<笑>原味大肠，粉丝先吃。<笑>那个手还有点臭，人家煲一锅热水还得洗一下手。不过蛮有嚼劲，蛮好吃的。嗯、先把锅洗了，明天早上起来就不用那么麻烦，太冷了。那个油啊，会揭掉，揭掉之后就不好洗。应该这个大肠是不用焯水的，都没有多少味道在里面了。我感觉已经破坏掉它的原有的味道了。这样，刚才有两只猫在旁边，它会不会来惦记我那条五花肉啊？有一个三脚架坏了，搞得我拍视频都不好拍。这么快就吃完一碗，哼！可想而知这个大肠有多美味。隔壁的评委老师都馋哭了，哎，近距离的看一下吧，还有那么多啊！这个辣椒也是很好吃的，中辣的。刚才看了那个天气预报，说有四级大风，正风七级，然后我把。帐篷的地钉我全部打得紧紧的，现在，管它刮多大的风呢再美滋滋的泡一壶茶，就差不多该下班了。剩一点，剩一点。好嘞，下班下班，全部都搞定了。等一下，把那个火用水浇灭。肉啊，我那条肉。欢迎回家。嗯，这个气垫。打满气了又漏了，刚洗了个头，又变得这么丑了。煮饭的时候一直戴那个头灯啊，压得我这个头发非常的丑啊。我、哦、是不是变秃了？不会吧，小半年不到就秃了吗？都没有变强就开始秃了。呵呵，香梨，那么大一个的香梨，六块钱一斤这边。鱼的话，我还是喜欢吃香梨。因为它里面的那个纤维没有那么多，而且还特别甜。吃完这个梨，我就打算剪一会儿视频就睡觉了。因为我那个买了一点点快递，寄到唐山那边，还有七十公里呢。这边的沃干，沃干才四块钱一斤，还可以，能接受这个价格。价格，拿了八个沃干，两个香梨，十三块钱，挺划算的是吧？今天的视频就先分享到这里了。剪视频，剪视频，睡袋铺好了，你们也该睡觉了。时间不早了，早睡早起，精神好，不要总像我老是熬夜啊，都不自律的那个人。好了，就先分享到这里了，我们明天见。一个心，九米，嗯。